ഞങ്ങള് കടലി കാണാൻ വന്നതാ അമൃത എന്തേ വീട്ടിലുണ്ട് ആനന്ദിന്റെ അനിയത്തിയാ അമൃത അവളും എന്റെ സ്കൂളിലാ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് പുതിയ വേണ്ട മോൻ വെച്ചോ വേണ്ട വെച്ചോളൂ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് മോന്റെ അച്ഛൻ എന്താ പണി നടക്കും നിന്റെ കെട്ടിയം വരാറായില്ലേ ലക്ഷ്മി കൊറച്ചു നാളായിട്ട് ഒരു വിവരമില്ല ചേച്ചി വല്ലപ്പോഴൊരു കത്തയക്കുന്നതാ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോയി കാണേണ്ടതല്ലേ നീ കൊച്ചുങ്ങളെ കൂട്ടി ഒന്ന് പോയി കണ്ടേച്ചു വാ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ചേച്ചി മോൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല 
ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ അങ്ങേരുടെ കാര്യം പറയുന്നത് തന്നെ അവന് കലിയ അതെന്താ അങ്ങനെ അവന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനാ അവന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യില്ല കൊച്ചുങ്ങള് വരാറായി ചേച്ചി ഞാൻ പോട്ടെ നിൽക്ക് ഓണല്ലേ ഇതാ ഇത് കൊച്ചുങ്ങൾക്കുള്ള ഉടുപ്പുകളാ ഇത് നിനക്ക് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ചേച്ചി നാളെ ഇത്തിരി നേരത്തെ വരണേ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാനുള്ളതാ ശരി
ഉണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അയ്യായിരം കുറവാണല്ലോ ഇതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അടുത്ത തവണ തരാം ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് നിന്റെ തന്തപ്പടി ജയിലിൽ നിന്ന് വരാറായില്ലൂടാ എവിടെന്ന് വരാനാ പൊന്നമ്പ്രാട്ടിയുടെ മുതലല്ലേ അടിച്ചു മാറ്റിയത് അമ്മ വിടുവോ ഗുണം പിടിക്കലേ ഇവനൊന്നും കള്ള കൂട്ടങ്ങള് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണോന്നാ പറയുന്നത് 
ആ ഗുണം ഇവനും കാണിക്കാതിരിക്കൂ അപ്പം ദേവിയെ കെട്ടെങ്കിലേ മോൻ അമ്പലം മുച്ചൂടും കാക്കും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു കിടപ്പേ അതൊറപ്പാ നീ കണ്ടോ ആ വിട്ടു വേണ അമ്മക്ക് തീരെ വയ്യ ഞാനമ്മക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ ഇതമ്മേ ചേട്ടാ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ചേട്ടാ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട് ഒന്നുണ്ടാക്കില്ല മോനെ എന്താ ഓണം ഉണ്ട് ഓണാവധിയും കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടും ആരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഉഷാറില്ലല്ലോ ഓ ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ ഓണവും പെരുന്നാളൊന്നും ഒരുങ്ങണ്ടാന്ന് വെക്കണം പണ്ടുള്ളവര് പറഞ്ഞത് നേരാ ഓണം ഉണ്ട വയറേ ചൂളും പാടിക്കട എല്ലാരും കൂടി എന്താ ചിരിച്ചു തള്ളുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ടീച്ചറെ ഓണത്തപ്പനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന്റെ പങ്കപ്പാട് പറയ പിന്നെ അതെ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ ടീച്ചറെ എന്ത് നമ്മുടെ ശാലിനി കൊച്ചിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എഴ്സ് ആയിരുന്നോ അവര് മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഉള്ളതാണോ ഉള്ളതാ ടീച്ചറെ ഇനി ആ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ കഷ്ടം അച്ഛൻ അസുഖം വന്ന് നേരത്തെ മരിച്ചു ഇപ്പോ അമ്മയും തന്തയ്ക്കും അസുഖം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്തോ അതിനെ കുറിച്ച് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അറിഞ്ഞു കാണത്തില്ലായിരിക്കും അതല്ലേ തള്ളയ്ക്കും പിടിച്ചത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ടീച്ചറെ ഈ അസുഖം പിടിച്ച മരണം ഉറപ്പാ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതേ ഉള്ളൂ രക്ഷ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ മരണമാണെന്ന് കർത്താവേ കാത്തുകൊള്ളണേ ഓ ഇനി ആ ശാലിനി കൊച്ചു സ്കൂളിൽ വരുമ്പോ പിള്ളേര് കാട്ടാൻ പോണ കോപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് ആർക്കറിയാം ബഹളം എന്താ എല്ലാരും ഇവിടെ നിക്കുന്നേ ക്ലാസ് കേറിയിരിക്ക നിങ്ങളോടാ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് കേറിയിരിക്കാൻ എന്തിനാ കുട്ടി കരയുന്നേ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്താ എന്താ മോളെ അസുഖം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ലേ 
ഈ കുട്ടിയോടൊപ്പം വരുന്ന പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങളൊന്ന് കേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേക്കണ്ട കേക്കണം കേട്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അജ്ഞതയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം അടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടോ അടുത്തിടപഴകിയത് കൊണ്ടോ ഈ അസുഖം പകരില്ല സമയം ഒരുപാടായി ബാപ്പോ കപ്പിൾഡേ 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 ഓടാതെ മോളെ പതുക്കെ വീഴും എന്താ സാറിന്റെ എന്തെങ്കിലും കളഞ്ഞു പോയോ ഇല്ല അയ്യോ എന്റെ പേഴ്സ് നീ കണ്ടോ ഇല്ല ദാ ഇതാണോ ആ ഇത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ സാറേ വേറെ വല്ലവരുടെയും കൈ കിട്ടിയിരുന്നേ അപ്പഴേ ഇതും കൊണ്ട് കടന്നേനെ എനിക്ക് വേണ്ട ഇന്നാ അതൊന്നും വേണ്ട സാറേ എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയോ എല്ലാം പിന്നീട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയരുത് ഞാനും ചോദിക്കട്ടെ എന്താ നിന്റെ പേര് ആനന്ദ് മോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ ഏഴാം ക്ലാസ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് സാറേ ഞാൻ പോട്ടെ ആ നിക്ക് ഇതിരിക്കട്ടെ വേണ്ട സാറേ എന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാശ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് മതി സന്തോഷം കൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞു തരുന്നതല്ലേ മോനെ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങൂ ഒന്നും വേണ്ട സാറേ എന്നും വൈകിട്ട് ഞാൻ ഈ കടപ്പുറത്ത് കാണും കപ്പലിന്റെ കച്ചവടമായിട്ട് ഇതാ എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഇതിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ മോളെ ചേട്ടനൊരു ടാറ്റ കൊടുത്തെ പിള്ളേരായാലേ ഇങ്ങനെ വളർത്തണം അല്ല ഇതുപോലെ അല്ല ഞമ്മള 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 വാടി വിൻസൺ തോമസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓ പോലീസ് മഴ വന്നു മഴ വന്നു മുറ്റം നിറയെ മഴ വെള്ളം മഴ പോയി മഴ പോയി മുറ്റം നിറയെ കളിവെള്ളം കളിവള്ളത്തിൽ യാത്രക്കാർ തുമ്പപ്പൂവും കുഞ്ഞുങ്ങളും മഴ വന്നു മഴ വന്നു അച്ഛന്റെ കത്ത ചേട്ടാ നമ്മുടെ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് ദേ കത്തു വന്നിരിക്കുന്നു
പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആനന്ദ വിശേഷങ്ങള് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ കുടിച്ചോ അല്ല ആനന്ദ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ടീച്ചറിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ ശാലിനി കുട്ടിയുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരണം ഇത്രയുള്ള കാര്യം അതിനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ പി ടി എയുടെ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ച് ആ കുട്ടിയെ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ആനന്ദിനെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഏ നേരാണോ ടീച്ചറെ എന്താ സന്തോഷായില്ലേ എന്നാ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ പറയട്ടെ ടീച്ചറെ പിന്നെന്താ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ശരി ശരി നാരായണ നാളെയല്ലേ വരുന്നത് വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് വല്ലതും വെച്ചു കൊടുക്ക് ജയിലിലെ ചാപ്പാട് കഴിച്ചോ മടുത്ത് കാണും എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവുന്നു ചേച്ചി അച്ഛന്റെ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ അവന് ഇഷ്ടമല്ല ഇനിയിപ്പോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ അവന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ആവോ സാരമില്ല ലക്ഷ്മി അതൊന്നും ആലോചിച്ച് നീ അസുഖം കൂട്ടണ്ട അച്ഛനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വഭാവം താനേ മാറും ശരിയാച്ചി ഞാൻ പറയാറില്ലേ ആനന്ദ് എന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ ശാലിനി അറിഞ്ഞോ നിന്നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പി ടി എ തീരുമാനിച്ചു ഏ അപ്പൊ നാളെ മുതൽ ശാലിനി സ്കൂളിൽ വരും അല്ലേ നമുക്കൊന്നിച്ചു പോവാം ഇല്ല എല്ലാരും തന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കിയതല്ലേ ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് ആട്ടി പുറത്താക്കിയവരുടെ മുന്നിൽ പഠിച്ചു മിടുക്ക കേട്ടണ്ടേ വേണ്ട എനിക്ക് മതിയായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും ശാലിനി നാളെ തൊട്ട് സ്കൂളിൽ വരണം വരില്ലേ പോയിക്കോ അവള് വരും ശാലിനി വരുവോ വരാ ഓ 
അവിടെ അമ്മ എന്തി അടുക്കളയില് കഞ്ഞി വെക്കുക അവൻ പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുക വന്നട്ടെ ഈ വേഷമൊക്കെ മാറി കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അവനിങ്ങ് എത്തും അവൻ വരാൻ ഒരുപാട് താമസിക്കും ലക്ഷ്മി ഇല്ലെന്നേ നടക്ക് എന്റെ പൊന്നു മോനെ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായിടാ നിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണ്ടാ മോനെ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയല്ലേ അത് ദോഷ ഇങ്ങനൊരു അച്ഛൻ എനിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുക മോനെ ഞാൻ <laughs> 
കേസുകള് തമ്മിലേ അകലം കുറയ്ക്കുവാൻ മുറുകെ മുറുകെ ഞാനാണ് 
എന്നുടെ സഹജനെ കൊന്നവൻ മണിയതും ഇന്നു കൊണ്ടങ്ങു പോയി മറ്റാരുമല്ല നൂനോ ബാലനായുള്ള നാളിൽ ശീലിച്ചതിലെല്ലാം ചുൽക്കിലും പോകയില്ല രക്ഷരക്ഷ സർവേശ്വരി രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി അല്ലേ അതെ ആ നാളും ഭരണി ഭരണി ആ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശരി നാരായണൻ അല്ലേ അതെ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ തന്റെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്താണ് സത്യശീലൻ ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ താനെന്നെ മറന്നിട്ടില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റോ സത്യശീല നമുക്ക് സത്യത്തി ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട ആർക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത വായിച്ചപ്പോട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് തൊഴണോന്ന് ഇന്ന് ഏതായാലും അതങ്ങ് സാധിച്ചു അതേതായാലും നന്നായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള അമ്പല ഇവിടുത്തെ ദേവി വിഗ്രഹം തനി തങ്കാന്നാ പറയണേ പണ്ടേതോ മഹാരാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ചതാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നാരായണ വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്ത് എത്ര അമ്മ രാത്രി കാവൽക്കാരുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയുടെ ഭൂതഗണങ്ങളും യക്ഷിയമ്മയും രാത്രി മുഴുവൻ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കാവലുണ്ട് രാത്രി നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരീച്ച പോലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തി നോക്കുകയല്ല 
അത്രയ്ക്ക് ഭയ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കേട്ടപ്പോ തന്നെ കുളിര് കൂരുക അമ്മയെ മഹാമായെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ ഒരു കടും പായസം ഒന്ന് നിക്കണേ ഞാൻ വരുവോ വരും തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ബാ ഇനി ആ പേരിനാളൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ വിജയൻ വിജയൻ അശ്വതി അശ്വതി ആരുടെ മരുമോന്റെ പേരില്ല ആ അതെ അതെ മരുമോന്റെ പേര് തന്നെ മഹക്കും മരുമോനൊക്കെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഓ സുഖം തന്നെ ശരി താനിപ്പോ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് സ്ഥിരതാമസം ബോംബേല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കേരളത്തിൽ വരും അന്നേരം ലോഡ്ജ് താമസിക്കും ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി ബിസിനസ്സാ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആക്രി കച്ചവടം ആക്രി കച്ചവടം യെസ് നമ്മുടെ പഴയ ഓട്ടുരുളി വെറ്റില ചെല്ലം ഓട്ടുകിണ്ടി പഴയ കൊത്തുപണികളുള്ള മര ഉരുപ്പടികൾ ഇവയൊക്കെ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കും എന്നിട്ട് ബോംബെ കൊണ്ടുപോയി വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കും അവിടെ നിനക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ കാണുന്ന പാടെ സായിപ്പ് ചോദിക്കുന്ന കാശ് ഒന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഒത്തിരി കാശ് കിട്ടുന്ന ഏർപ്പാടാ അല്ലേ പിന്നെ ലക്ഷങ്ങളുണ്ടാക്കാം എന്താ കൂടുന്നോ നിന്നെ ലക്ഷാധിപതിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സിന് എന്നെ സഹായിച്ച മാത്രം മതി എന്താണോ ഇങ്ങനെ പന്തം കണ്ട പെരുച്ചാഴിയെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോന്നു ഇഷ്ടം പോലെ താടോ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതാ ലോഡ്ജി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇനി ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനെന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കിത് അവിടെ വെക്കാം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലോ ഒരു വക പറഞ്ഞ കേക്കില്ല നിന്റെ അച്ഛനും കൊണ്ട് വരട്ടെ നല്ല അടി വാങ്ങിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊട്ടാരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറവാ വന്നട്ടെ വാ 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 ഇത് വന്നട്ടെ ഇരുന്നട്ടെ വാ ഇരി നമസ്കാരം വീട്ടുകാരിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അത് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനും എത്രയോ നാളും ഇയാൾ നടുട്ട് പോയതല്ലേ അത് ശരിയാ അന്നങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതും ശരിയാ ആ സത്തിന് കുടിക്കാൻ ചായ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട അല്ല ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വിരുന്ന് കാരണമൊന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്നൂടെ അത് ശരിയാ സത്യന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ തന്റെ മക്കള് ഒരെണ്ണം ദാ തൊട്ടില്ല ഒരെണ്ണം ദേ കുത്തി എന്താടി അവന് അവൻ എന്താടി പറ്റിയ എന്നോട് പിണങ്ങിയിരിക്കാ വഴക്ക് പറഞ്ഞേന് ആണാ അയ്യോടാ എന്റെ പൊന്നു മോൻ അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഒരു അടി അമ്മയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടാ കേട്ടാ ദേ ഈ മാമന നീ അറിയോ നോക്കി തന്റെ അസൽ പകർപ്പാണല്ലോ എന്താ മോന്റെ പേര് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നല്ല പേര് ഇതാ മാമന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതിനു മാത്രം പൈസ എന്റെ ഒരു കൈനീട്ടമായിട്ട് കരുതിയാ മതി അയ്യോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം വരെ പോണം അപ്പൊ വരട്ടെ കാണാം അയ്യോ ശരി മോൻ അമ്മയടുത്ത് ഒന്ന് കളിച്ചു കേട്ടാ ഞാനിപ്പോ വരാം അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ ഓക്കെ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് ടി വിയിലും പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ വാർത്ത വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പറഞ്ഞതാണ് രാത്രിയിൽ നല്ല കാവൽക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തണം അമ്മേ ദേവി കൺമുന്നിൽ കാട്ടി തരണമേ ഒറ്റകാരുടെ ഒത്താശയില്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ആരും വന്ന് ഈ കടും കൈ ചെയ്യൂല അത് ഉറപ്പാ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇതിന് കൂട്ട് നിന്നവർ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരല്ല ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്ക ആരൊക്കെയാ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാര് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക മാറേ ആരാ ഇവിടുത്തെ വാച്ച്മാൻ അവധിയില സുഖല്ലാണ്ട് കിടപ്പില്ല താനാരാ പ്രസിഡന്റാ വാച്ച്മാന് പകരം ആളെ എന്താ ഏർപ്പാടാക്കാത്തെ പകരം ആളെ കിട്ടിയില്ല ആരാ ഇവിടുത്തെ ശാന്തിക്കാരൻ ഞാനാ താങ്കളാണോ വിഗ്രഹം മോഷണം പോയത് ആദ്യമായി കണ്ടത് എവിടാ താമസം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ തനിക്കെന്താ ഇവിടെ പണി എല്ലാം പുറത്തിറക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എനിക്കറിയില്ല സാർ കരുതി കൂട്ടി എന്നെ ചതിച്ചതാണ് സാർ നിന്നെക്കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എടുത്തു കൊടുക്കണം അവരുടെ കയ്യിലും നടക്കണം 
എന്താടാ നോക്കണത് കേറാ ഇങ്ങോട്ട് കേറ ഇവരിത്ര വലിയൊരു പെരുങ്കളെന്നാണോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ഭഗവതിയായ ഇവൻ തൊട്ടി കളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻ അനുഭവിക്കും ചതിയുടെ ആരംഭം അവിടുന്നായിരുന്നു ടീച്ചറെ ആ മഹാബാബി കരുതി കൂട്ടി ചതിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ദേവി എന്തിനായിട്ട് ചതി ചെയ്ത വെറുതെ ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നാരായണ പരമശിവന് പോലും ശനിപ്പിഴ പറ്റിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ നാരായണം വിശ്വസിക്കുന്ന ദേവി ആ സത്യമൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും തീർച്ച ശങ്കരേഷ്ണ നമസ്കാരം ഈ പൈസ വെച്ചു ശരി പണിക്കാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നാൽ മതി കണക്കും കാര്യങ്ങളും അവിടെ തന്നാൽ മതി ഓക്കെ സുദേവ് സാറേ അല്ല ആരത് നാരായണോ തന്നെ അവര് തുറന്നു വിട്ടോ എപ്പോ എത്തി നാട്ടില് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി അത് ശരി എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കിട്ടുമോ അറിയാനാ ആ വാസ്റ്റ് തനിക്ക് എന്ത് പണി തരാനാ ഇവിടെ എന്ത് പണി വേണേലും ചെയ്യാം അമ്പലമാസിക്ക് പറ്റിയ പണിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല താൻ വല്ല അമ്പലത്തിലും പോയി തിരക്ക് ആ ചെല ചെല്ല ചെല്ല് മറ്റത് ഓരോന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും മനുഷ്യനെ വന്ന് കിടത്താൻ സഹോദരിയല്ലേ ഈ കുട്ടി സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കും എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ മക്കളായി ജനിച്ചവർക്കെല്ലാം ആ രോഗം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ശാലിനിയുടെ കാര്യം തന്നെ മതിയല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് അസുഖം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അഥവാ രോഗം ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവരോടൊപ്പം കൂട്ടുകൂടുന്നത് കൊണ്ടോ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒപ്പം ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഈ രോഗം പകരലെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത്
ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സംശയം തീർന്നില്ലേ ഇനി പേടിയില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ശാലിനിയോട് കൂടെ പോയിരിക്കാം ഞാനിരിക്കാം ടീച്ചർ പെൺകുട്ടികൾ ആരുമില്ലേ ഞാനിരിക്കാം ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞുകൂടാ <laughs> 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 ഈ കപ്പലിന്റെ കച്ചവടം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ എന്താ നീയും കൂടുന്നോ 
സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നല്ല മനുഷ്യനാ സാറിനെ കണ്ടു പറഞ്ഞ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടു പിന്നെന്താ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് സാർ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സാറിനെ കണ്ടാ മതി എന്താ കാണണോ കാണണോ എന്നാ വാ വിലയൽപ്പം കുറവാണ് ആ എന്നാലും സാരമില്ല ഓക്കെ സാർ ആ കുമാറോ ഇതാരാ കൂട്ടുകാരനാ അതെ സാർ ഇവരും നമ്മുടെ കൂടെ കൂടണമെന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ഇവൻ ആളെങ്ങനെ പാവാ സാർ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യും സാർ അല്ല അതാവും പറയട്ടെ ചെയ്യും സാർ ആ കുമാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ജോലി തരാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് അറിയാവല്ലോ കുമാർ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്തു പറയുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്റെ അച്ഛനും ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക അച്ഛനെയും കൂട്ടി ഞാൻ നാളെ വരാം ഓക്കെ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെല്ല് ശരി സാറിന്റെ വണ്ടി ആനന്ദ് പോയി കപ്പലിന് വിട്ടിട്ട് വരും ഞങ്ങൾ ജോലിക്കാരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ ശരി സാർ ആനന്ദിന്റെ അച്ഛൻ പേര് നാരായണൻ അല്ലെ അതെ ജോലിയൊന്നുമില്ല എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അതായത് എന്നെ പോലെ മിസ്റ്റർ നാരായണൻ എന്റെ കൂടെ നിന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ പന പോലെ തഴച്ചു വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരെ ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ല അത് തന്റെ വിധിയാണെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നാരായണൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാക്കരുതെന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിചാരിച്ചിട്ടാ എന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അല്പം ഒന്ന് തെറ്റിയപ്പോ നിന്റെ ജീവിതം നാമാവശേഷമായി സത്യം പറ താനാരാ ഞാൻ തന്നെ തന്റെ പഴയ സ്നേഹിതൻ സത്യശീലൻ പാരമദ്രോഹി നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇണങ്ങി നിന്നാൽ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും രക്ഷാധിപതിയാകാം എന്തു പറയുന്നു പിണങ്ങുന്നോ അതോ പിണങ്ങുന്നോ ഇനി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത് മറുപടി പറയുന്നത് ഇവനായിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനും നീയുമല്ലാതെ മറ്റൊരാളിത് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല മറിച്ചായാൽ നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ചോ എന്തു പറ്റിയ 
संसाइके अच्छी नावस्थ राज्योहिटर आनंद विशद हलो एस पी सारे आनंद बीच
Gonzalez! Go! Go! Get up, police! Get up! Baggy! Hey, fuck you! Sarjitu, 
അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളി സത്യശീലൻ അറസ്റ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കോടികൾ വിലയുള്ള മയക്കുമരുന്നുമായി സത്യശീലൻ എന്ന മാഫിയ തലവനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അനവധി വിഗ്രഹ മോഷണ കേസിലെ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായിരുന്നു സത്യശീലൻ എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചത് ആനന്ദ് എന്ന ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് അമ്മ നമ്മളെ കൈവിടില്ല ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മോനിപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ കള്ളനല്ലാന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആനന്ദ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ആനന്ദ് ഇവിടെ വരൂ അശ്വതി ഈ പത്രം ഒന്ന് വായിക്കൂ ശരി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കോടികൾ വിലയുള്ള മയക്കുമരുന്നുമായി സത്യശീലൻ എന്ന മാഫിയ തലവനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അനവധി വിഗ്രഹ മോഷണ കേസുകളിലെ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായിരുന്നു സത്യശീലൻ എന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പോലീസ് പറയുന്നു ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചത് ആനന്ദ് എന്ന ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെയും നാടിന്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയ ആനന്ദ് എന്ന ഈ കുട്ടിയെ അനുമോദിക്കുന്നതിനായി ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളെ ഏവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രക്ഷാകർത്താക്കളെയും കൂട്ടി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭഗവതിയുടെ വിഗ്രഹം ഇവനാണല്ലേ അടിച്ചു മാറ്റിയത് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ പാവം നാരായണ എന്തുമാത്രം സംശയിച്ചല്ലേ കഷ്ടമായി പോയി ആ പാവം എത്ര നാൾ ജയിലിൽ കിടന്നു ആ എന്തായാലും ആ ചെറുക്കന്റെ ചങ്കൂറ്റം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ആ ചെറുക്കന് സ്കൂളിൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ അടുത്ത തീരുമാനം എന്തായാലും നന്നായി അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആനന്ദിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് മഹാനായ എബ്രഹാം ലിംഗന്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അച്ഛൻ ജയിൽ കിടന്നപ്പോൾ സുഖമില്ലാത്ത അമ്മയെയും അനുജനെയും സംരക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും ചെയ്ത ആനന്ദിനെ എന്തു പറഞ്ഞാണ് അനുമോദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭാവിയിൽ ഈ കുട്ടി മറ്റൊരു എബ്രഹാം ലിംഗനായി തീരട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ ചടങ്ങിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ എസ് പി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇന്നത്തെ ഈ അനുമോദന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എൻ്റെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സത്യത്തില് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പരിചയമുള്ള കുട്ടിയാണ് ആനന്ദ് അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതിന് സന്മനസ്സുള്ളവനും 
അതുപോലെ നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധനുമാണെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ആനന്ദ എന്ന് എനിക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ആശംസകളിലും അനുമോദനങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താതെ നാടിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആനന്ദിനെ പോലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്റെയും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വകയായി ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പൂർണ്ണ അനുമതിയോടുകൂടി ഈ ആനന്ദിന് നൽകാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ആനന്ദ് നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുജനങ്ങൾക്കും എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശംസകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനും കാരണക്കാരി സുഗന്ധ ടീച്ചറാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അന്തസ്സോടെ തലയുയർത്തി നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന എസ് പി സാറിനോട് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് അമ്മയെ കാണിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് വലിയ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നു
നാരായണ ഐശ്വര്യമായി താക്കോല് വാങ്ങിക്കോളൂ മേ പുഷ്പാഞ്ജലി അല്ല ഒരു ഉദയാസ്തമന പൂജ തന്നെ ആവട്ടെ Thank <laughs> you. 